বন্ধুরা সম্প্রতি আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল থেকে অনেক দূরে সমুদ্রের গভীরে কার্গোবাহী অদ্ভুত কয়েক ডজন শিপিং কন্টেইনার খুঁজে পাওয়া গেছে যেখানে ছিল অনেকগুলো মানুষের ধ্বংসাবশেষ আটলান্টিক মহাসাগরের এই অন্ধকার স্থানে এ ধরনের আরো অনেক অদ্ভুত জিনিসগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং আটলান্টিক মহাসাগরে হারিয়ে যাওয়া টাইটান সাবমেরিনকে নিয়ে গবেষণা করা হয়েছিল এর মধ্যে কোনো মানব কঙ্কাল রয়েছে তার ফলাফল কি হয়েছিল এবং শিপিং কন্টেইনার গুলোতে কেন বা মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল এ সকল ঘটনাগুলো প্যারাডক্সিক্যাল নেচার সম্পর্কে যে সকল ধারণা রয়েছে তা সবগুলোকে পাল্টে দেয় তাহলে তৈরি হয়ে যান পানির নিচে হঠাৎ করে ক্যামেরা বন্দি হয়ে গিয়েছিল এমন অদ্ভুত কিছু জিনিস দেখার জন্য যেগুলো কেউই দেখতে চাইবে না আমাদের ইফতেকার আহমেদ চ্যানেলটিতে আপনি নতুন হয়ে থাকলে অনুরোধ রইল সাবস্ক্রাইব করার জন্য নাম্বার ওয়ান ডুবে যাওয়া পাইলট দুজন অভিজ্ঞ সাঁতারু সিদ্ধান্ত নেন তারা পানির নিচে ডুব দিয়ে একটি উড়োজাহাজ পরিদর্শন করবেন উড়োজাহাজটি গভীরভাবে পরিদর্শনের সময় তারা ড্রাইভিং সিটে দুটি কঙ্কাল বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে যায় তারা খুব ভালো করে গবেষণা করার পর বুঝতে পারে দুটি কঙ্কালের মধ্যে একটি মানুষ এবং আরেকটি সত্যিকারের কঙ্কাল ছিল পরবর্তীতে জানা যায় এটি একটি বিমান দুর্ঘটনা ছিল যেখানে একজন প্রশিক্ষক ওই সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় দুর্ভাগ্যবশত বিমানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তারা গভীর অন্ধকার সাগরে ডুবে যায় পরবর্তীতে অথরিটি তাদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য কঙ্কালগুলিকে সেখানে একই অবস্থায় রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় চেইন দিয়ে আটকানো কঙ্কাল সমুদ্রের নতুন নতুন আবিষ্কৃত স্থানগুলো ডাইভিং করার জন্য এবং আনন্দ করার জন্য খুবই জনপ্রিয় এ সাঁতার কাটা লোকগুলো সমুদ্রে সেই আনন্দই নিচ্ছিলেন কিন্তু তারা সাঁতার কাটতে কাটতে সমুদ্রের গভীরে যাওয়ার পর একটি মানুষের কঙ্কাল দেখতে পায় যেগুলো পানির খুব বেশি গভীরে নয় তবে সমুদ্রে সারফেসেই রয়েছে এদের মধ্যে একটি কঙ্কাল খাঁচায় বন্দি অবস্থায় ছিল আরেকটি ছিল চেয়ারা বসা অবস্থায় প্রথমে তারা মনে করেছিল এটি কোনো আর্টিফিশিয়াল কঙ্কাল হতে পারে পরে বিষয়গুলো ভালো করে গবেষণা করার পর তারা বুঝতে পারে এগুলো অনেক বছর আগে পানি স্রোতের কারণে পানির নিচে তলিয়ে যায় যাদের প্রত্যেকেরই হাত পা বাঁধা অবস্থায় ছিল তাই তারা কোনো কিছু বোঝে ওঠার আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল আবার অনেকে মনে করেছিলেন এটা তাদের একটি শাস্তি ছিল যার কারণে তাদেরকে চেয়ারের মধ্যে হাত পা বেঁধে পানির নিচে ডুবিয়ে শেষ করে দেয়া হয় তবে এর পেছনের রহস্যগুলো এখন পর্যন্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করে সে ভেবেছিল তার গিয়ারে হয়তো বড় কোনো মাছ ধরা পড়েছে সাথে সাথে এই ঘটনাটি নিউজ চ্যানেল জুড়ে ভাইরাল হয়ে যায় কারণ সেখানে একটি মহিলা কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল যার সাথে একটি গাড়িও ছিল ওই মহিলাকে ষোলো বছর আগে হঠাৎ করে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় এবং সর্বশেষ তাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল গভীর সমুদ্রের নিচে গবেষকরা গবেষণা করে বুঝতে পারেন তিনি উনচল্লিশ বছরের বয়সের একজন মহিলা ছিলেন তার মানে গত তেইশ বছর ধরে তিনি তার গাড়ি সহ পানির নিচে ছিলেন এবং সময়ের পরিক্রমায় কঙ্কাল হয়ে গিয়েছেন দুর্ভাগ্যবশত তিনি ট্যান্সিন নদী পার হওয়ার সময় তার গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পরবর্তীতে তার পরিবার এসে তার বডিটি নিয়ে যায় তার শেষকৃত্যের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে দামি এবং ভারী অনেকগুলো উল্কাপিণ্ড একসাথে পাওয়া গিয়েছিল রাশিয়া তাদের ভৌগোলিক অবস্থার কারণে প্রচুর পরিমাণ জায়গা জুড়ে সবসময় বরফে ঢাকা থাকে কিন্তু এইবার রাশিয়ার বরফাচ্ছন্ন লেকের একটি স্থানে একসাথে প্রচুর পরিমাণ উল্কাপিণ্ড পাওয়া গিয়েছিল যেটি পুরো পৃথিবীকে অবাক করে দিয়েছিল এবং সেটি ছিল দু সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারিতে হঠাৎ করেই একটি ইলেকট্রিক শট অনুভূত হয় পুরো শহর জুড়ে এবং সেখানে প্রচুর পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয় বিজ্ঞানীরা উল্কাপিণ্ডগুলো যেখানে পড়েছিল সেই সকল গর্তগুলো থেকে প্রায় তিপ্পান্নটি স্যাম্পল গ্রহণ করে গবেষণা করার জন্য এবং সেখানে তারপরেও আরও অনেক উল্কাপিণ্ড বাকি ছিল আবিষ্কার করার এবং পরবর্তীতে অক্টোবর দু হাজার রাশিয়ার এক দল দক্ষ সাতারু সমুদ্রের প্রায় পঁয়ষট্টি ফিট নিচে বিশাল একটি উল্কাপিণ্ড খুঁজে পায় যাকে স্থানীয় ভাষায় বলে জায়ান্ট স্পেস রং এর ওজন ছিল এক টনের উপরে এই জিনিসটাকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উল্কাপিণ্ড শেলসোর একজন দক্ষ ড্রাইভার সমুদ্রের নিচে প্রায় নয়শো বছর পুরনো একটি তরোয়ার খুঁজে পেয়েছেন এই আবিষ্কারটিকে আপনি অন্য কোনো আবিষ্কারের সাথে মিলাতে পারবেন না কারণ এই ড্রাইভার এ ধরনের একটি প্রত্ন নিদর্শন আবিষ্কারের জন্য সমুদ্রের গভীরে গিয়েছেন এই জন্য তিনি রাতের বেলাতে ঠিক করেছিলেন রাতের অন্ধকারে তার জন্য সবচাইতে সহজ হবে প্রাচীন পৃথিবীতে এরকম লোহাত তৈরি তলোয়ার খুব কমই ছিল এবং এটি অত্যন্ত ভারী কারণ এটি সামুদ্রিক শৈবালগুলোর নিচে পড়েছিল এটি যিনি আবিষ্কার করেছেন তিনি বলেছেন যে তিনি এটিকে পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাবেন এবং সম্ভবত এটির গায়ে যে তৈরি করেছে তার নামে খোদাই করে লেখা থাকতে পারে যা অধিক গবেষণার পর খুঁজে পাওয়া যাবে যাই হোক ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট চাইছে এটিকে তাদের জাদুঘরে সংরক্ষণ করার জন্য শিপ্রে
তাহলে এটি আপনার জন্য যেটি ঘটেছিল আঠারোশো সালে সাত বছরে জার্মান এবং ড্যানিশ যুদ্ধ থেকে এটি বাল্টিক অঞ্চলে বড় বড় জাহাজগুলো বাণিজ্যিক যুদ্ধের সময় যখন বিস্ফোরিত হয়ে যায় তখন সেগুলো সমুদ্রের গভীরে চলে যায় এবং কালের বিবর্তনে সেগুলো সমুদ্রের তলে আটকে যায় বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া জাহাজগুলো সমুদ্রের প্রায় দুশো পঞ্চাশ ফিট গভীরে এখনো পাওয়া যাবে বর্তমানে বাল্টিক সাগরে যে সকল জিনিস পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কয়লা এবং খুব অন্ধকার পানি যার গভীরে বছরের পর বছর ধরে জাহাজগুলো অক্ষত অবস্থায় রয়েছে নিষ্ঠুত্তম মানুষের ধ্বংসের কারণে সেগুলো সমুদ্রের নিচে এখনও রয়ে গেছে দানবীয় হেলমেট এটি বিশাল একটি হেলমেট যেটি আপনি দেখলে নিজে নিজে চোখকেই কখনোই বিশ্বাস করতে পারবেন না এত বড় একটি হেলমেট যেখানে একটি মানুষ খুব অনায়াসে এর ভেতরে প্রবেশ করছে এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করার পর খুব দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় কারণ এত বড় হেলমেট কোথা থেকে এসেছে এবং কিভাবে এখানে অস্তিত্ব পাওয়া যায় এটি দেখার পর অনেক মানুষ সাঁতার কেটে সেখানে পৌঁছেছেন শুধুমাত্র কাজ থেকে জিনিসটিকে অ্যাক্টিভারের জন্য দেখার জন্য এটি হয়তো বিশাল আকৃতির কোনো মানুষের হতে পারে যেগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানে রয়ে গেছে অনেকে মনে করে মেষ রাশি নামক একটি দল পানির নিচে শয়তানের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন তখন হয়তো তারা এই হেলমেটটি ভুলে এখানে রেখে গিয়েছেন কিন্তু এটি সকলের মনে একটি বড় প্রশ্ন রেখে গেছে আবার অনেকে বলছেন যে এটি পর্যটকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করার জন্য সমুদ্রের নিচে রেখে দেয়া হয়েছে তবে এটি পানির নিচে পাওয়া একটি কৃত্রিম নিদর্শন বন্ধুরা আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কি হতে পারে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না বরফের নিচে জমে যাওয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রাণী ম্যামথ রাশিয়ার আর্কটিক অঞ্চল সবসময় রহস্যময় একটি স্থান হিসেবে বিবেচিত হয় এর রহস্যের পেছনে কারণ হচ্ছে সেখানে তাপমাত্রা খুবই মারাত্মকভাবে শীতল থাকে সারা বছরই বরফ জমে থাকে এই অঞ্চলে সেখানে বিশাল আকৃতির একটি ম্যামথ বরফের নিচে আটকে পড়ে যাওয়া কঠিন কোনো বিষয় নয় আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে প্রাপ্তবয়স্ক একটি ম্যামথ সে বরফের নিচ থেকে আবিষ্কার করা হয়েছিল যেটি প্রায় এক লাখ বছর আগে আমাদের পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতো এটি পাওয়া গিয়েছিল নর্থ সাইবেরিয়া লেকের মধ্য থেকে দুর্ভাগ্যক্রমে এর বডির বিভিন্ন পার্টগুলো ডিকম্পোস্ট হয়ে পড়েছিল শুধুমাত্র তার নিচের অংশটি অক্ষত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল বিজ্ঞানীদের মতে এই প্রাণীটির পুরো অংশটি আবিষ্কার করা না গেলেও ছোট ছোট অংশগুলো নিয়ে তারা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে নাচতে থাকা ইলেকট্রিক ইল লোহিত সাগরের একোয়াবা উপসাগরে এক জাতীয় ইলেকট্রিক ইল মাছ পাওয়া যায় যেগুলো ডান্সিং ইল অথবা গার্ডেন ইল নামে ডাকা হয় আপনি যদি এগুলোকে উপর থেকে অথবা নিচ থেকে অথবা ডান বা বাম থেকে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন সমুদ্রের নিচে মাছগুলো কেমন সাপের মতো ডান্স করছে মাঝে মধ্যে তাদের মুখগুলো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে বাঁকা হয় সেখানে তারা থাকে মূলত জু প্ল্যাংটন নামক একটি মাছ খাওয়ার জন্য তাদের খাবারের প্রধান একটি উৎস হচ্ছে এই মাছ ইল মাছগুলো বাগানের মতো উপরের দিকে উঠতে থাকে এবং তারা প্রায় তাদের সাইজের চাইতেও বড় বড় মাছগুলোকে আক্রমণ করতে দেখা যায় বিষয়টি দেখতে সত্যি অসাধারণ এবং অদ্ভুত টাইটানিক সাবমার্সি বলে ধ্বংসাবশেষে মানুষের কঙ্কালের খোঁজ প্রতিটি মানুষের জীবনে অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ সেটি টাইটানিক হোক অথবা টাইটান সাবমেরিন এই ভিডিওতে দেখানো হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত টাইটান সাবমেরিনের ভেতরে মানুষের অবশেষ কোনো অংশ আছে কিনা সেই বিষয়ে টাইটান নামক সাবমেরিনটি আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রাণীর প্রায় তেরো হাজার ফুট গভীর থেকে উত্তোলন করার পর তারা ভাঙা বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল কোনো নিরাপত্তা বেস্টনি হারিয়ে গিয়েছে কিনা এটি ইতিহাসের অন্যতম একটি দুর্ঘটনা যার জন্য সকলকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল বন্ধুরা এই টাইটান সাবমার্সিবল নিয়ে আমাদের চ্যানেলে একটি ভিডিও দেয়া আছে সময় থাকলে দেখে আসতে পারেন তবে পরবর্তীতে তারা সেখানে সন্দেহজনক কোনো কিছুই খুঁজে পাননি বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না যদি ভালো লাগে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন আর যদি ভালো না লাগে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন শিখব না হয় শেখাবো ধন্যবাদ